we are celebrating jay andike ee costume ana in rangane etna juice adigad tarak ee dress enti ani i am celebrating jay nenu okkane kaadu prati telugu cinema prekshakudu ivaalla prapanchamlo unna prati telugu cinema prekshakudu they are celebrating jay kabatti idi jay utsavam ee cinema ki నేను స్క్రీన్ ప్లే నేను చెక్రి స్క్రీన్ ప్లే రాయలేదు ఈ సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే రాసింది ఆ పైవాడు ఆ దేవుడు రాశాడు ఆయన రాసిన స్క్రీన్ ప్లేలోనే మేము అందరం భాగం ముగ్గురు అన్నదమ్ములతోటి ఒక కథని ఒక ఆలోచనని బాబీ ఎట్ మైండ్లో పుట్టించింది ఆ పైవాడు అలాగే అన్నదమ్ముల అనుబంధం మీద రాసిన ఈ చిత్రానికి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చేయాలి అని డిసైడ్ చేసింది ఆ పైవాడు అందుకే కళ్యాణ్ రామ్ గారి చేతిలోకి వెళ్ళింది ఈ సినిమా ఎవ్రీథింగ్ అంటే మేము స్టార్టింగ్ తీసుకుంటే యాక్చువల్గా మేము ఫస్ట్ ఇంకొక ఎక్కువ స్టోరీ చేయాల్సింది దాని బదులు దీనికి వచ్చింది ఇలాగ ప్రతీది అడుగు అడుగున ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియను ఇది దైవ నిర్ణయంగా నేను భావిస్తున్నా మా చోటా కానీ అలాగే బోసు గారు మనం రామ్ జోగ శాస్త్రి గారు ఇందులో పనిచేసిన రామ్ లక్ష్మణ్లు ప్రతి టెక్నీషియన్ ఎవ్రీ బడీ ది ఫెలింగ్ ప్లేస్ అంటాం కదా అలాగా అందరూ పైవాటు డిసైడ్ చేసినట్టు వాళ్ళు వాళ్ళ స్థానాల్లోకి వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు అందుకే ఈ సినిమా ఇలా జరి అది కూడా ఒక మంచి పాజిటివిటీ తోటి డే వన్ నుంచి కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఎంత పాజిటివ్ పర్సన్ మీ అందరికి తెలుసు ఆయన పాజిటివిటీ అందరికీ అందరికీ ప్రసరించబడి ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోటి రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ నుంచి ఒక టీం వర్క్ మాకు వన్ డే బ్రేక్ ఉంటే నేను నా ఆఫీస్కి పిలిచేసేవాడిని అందరినీ బాబీని టీమ్ని అందరిని రేపు ఒక్క డే బ్రేక్ ఉంది రండి మమ్మ మళ్ళీ కూర్చుందాం ఇంకేదో చేయాలి అని ఇంత అంటే ఇది చాలా రేర్ ఒక బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే తారక్ గురించి నాకు ఎన్నో మెసేజ్లు వచ్చాయి ట్విట్టర్లో ఎంతోమంది పెడుతున్నారు ఎన్టీఆర్ తారక్ పుట్టిన జనరేషన్లో మేము కూడా పుట్టినందుకు గర్వపడుతున్నాము అటువంటి గొప్ప నటుడు పుట్టిన కాలంలో మేము కూడా పుట్టినందుకు మేము గర్వపడుతున్నాం అని చూసిన వచ్చిన మెసేజ్లు చూస్తుంటే నాకు నిజంగా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చాయి ఎందుకంటే తారక్ పడిన కష్టం అటువంటిది అతని ప్రతిభకి అతని టాలెంట్ అతని కష్టానికి అన్నిటికీ ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు ఇందాట ఆయన చెప్పినట్టు మా గురువు గారు పోసాం గారు చెప్పినట్టు మీటర్ ఏదన్నా ఉంటే జైలు అవకుసే ఎన్టీఆర్ యొక్క తన నటనా ప్రతిభని కొలిచే మీటర్గా మారిపోయింది ఇవాళ దీనికి మించి ఇంకేం రాయగలగాలో అనే ప్రతి రైటర్కి ప్రతి డైరెక్టర్కి తను ఛాలెంజ్ విసిరాడు ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా దీని తర్వాత తనని తనని ఏ స్థాయిలో చూపించగలం మనం అనే ఒక భయం పుట్టేలాగా ప్రతి రచయితకి ప్రతి డైరెక్టర్కి సో తన క్యాలిబర్ అండ్ తన కష్టం ప్రేక్షకులు గుర్తించారు అనడానికి ఈ చిత్రం యొక్క సక్సెసే నిదర్శనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అన్నట్టు జయ్ యాక్చువల్గా విలన్ కాదు జయ్ తన తను ఒక అందరికన్నా ముగ్గురులో ఒక మంచి హృదయం ఉన్నవాడికే కోపం వస్తుంది ఒక మంచి మనసు ఉన్నవాడికే కోపం వస్తుంది ఆ ముగ్గురులో మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జయ్ అందుకనే జయ్ మళ్ళీ రావణ్గా ఎట్ మారిన జయ్ తిరిగి మళ్ళీ జయ్ ఇప్పుడుగా ఎట్ మారుతాడ్రా అని అందరూ ఎదురు చూశారు చివరి ఫ్రేమ్ వరకు దాన్ని అంత కన్విన్సింగ్గా ఆ మూడు పాత్రలు వీళ్ళ ముగ్గురు వేరు వీళ్ళ ముగ్గురు రియల్ లైఫ్లో ఉన్నారు అనే ఫీలింగ్ అందరికీ కలిగేలాగా తను చేశాడు ఏ ఒక్క క్షణం ఏ ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా ఈ ముగ్గురు చేసిన ఎన్టీఆరే కదా అని అనిపించలేదు ఎవరికి అదే ఈ ఈ సినిమా సక్సెస్కి కారణం అలాగే మా దేవి చాలా అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు తను ఇచ్చిన సాంగ్ ఎస్పెషల్లీ అసుర 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 అని ఫస్ట్ ఆ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు బాబీ అతను చెప్తున్నప్పుడే అసురు 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 అన్న అంట సో ఇది కూడా పైవాడి స్క్రీన్ ప్లే కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఒక జెన్యువన్ ఒక నిజాయితీ ఒక 
मेन चेसन दी प्रायतना नहीं यंता पता वीडियो चेसन उन तो को मरें तो वोल्ड में दगर बैठ कोन पंजास तो मैं अंदर की थैंक यू सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब हाय इट्स मी पूर्णा प्लीज सब्सक्राइब